Buenos días a cada uno de ustedes. Quiero agradecer a la FAO por estar organizando el día de hoy esta actividad que se enmarca en una fecha muy importante para nosotros, los pueblos indígenas del mundo. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Tanto ha cambiado desde aquella primera reunión en donde el Grupo de Trabajo de Poblaciones Indígenas se reunió por primera vez en Ginebra. Haber llegado a esa reunión significó para los pueblos indígenas años de lucha. Todavía recordamos hace 80 años cuando el primer jefe indígena llegó a los pasillos de la ONU en Ginebra tratando de ser reconocido como pueblo. La organización del grupo de trabajo fue el resultado del estudio que hizo el profesor Martínez Cobo con un amigo nuestro, don Augusto Willem Díaz, que quisiéramos también recordar el día de hoy, en donde se llevó a la Comisión de Derechos Humanos ese primer informe, Martínez Cobo, que resumía la situación que los pueblos indígenas vivían en distintas partes del mundo. Hoy conmemoramos esa fecha celebrando, porque yo creo que este es un día de celebración. Tenemos tantas cosas que celebrar. Estamos celebrando que Naciones Unidas ya no solo nos abrió la ventana, sino que nos abrió la puerta y ha establecido mecanismos específicos para la participación de los pueblos indígenas, como es el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, como es el Relator Especial para los Derechos y Deberes de los Pueblos Indígenas, como es el Mecanismo de Expertos que depende del Consejo de Derechos Humanos, pero también las agencias de Naciones Unidas, los fondos, las distintas entidades están comenzando a dar pasos importantes para el reconocimiento y el ejercicio de los derechos plenos de los pueblos indígenas. Es un día que podemos celebrar porque la FAO ya tiene una política de actuación para su trabajo con pueblos indígenas. Y así como la FAO, también otras agencias ya van construyendo políticas para su trabajo con pueblos indígenas. Pero también es un día de celebración porque nosotros, los pueblos indígenas del mundo, hemos nos hemos organizado a niveles locales, a nivel regional, a nivel global. Ya ningún gobierno, nadie puede hablar de gobernabilidad, nadie puede hablar de democracia, nadie puede hablar de inclusión si no nos toman en cuenta. También es un día de celebración porque nosotras, las mujeres indígenas de, del mundo, también formamos parte de ese movimiento global de pueblos indígenas. Y hemos logrado como mujeres indígenas, por ejemplo, avances importantísimos. Hemos logrado que la clasificación sobre las distintas formas de violencia que sufrimos las mujeres en general, también debe de ampliarse para incluir las formas de violencia que vivimos las mujeres indígenas la violencia institucionalizada, la violencia eh, estructural, la intersección entre las distintas formas de opresión que vivimos por ser indígenas, por ser pobres, por vivir en lugares remotos. Es un día de celebración porque nuestros conocimientos ya son reconocidos desde Río hace 20 años, pero ahora fortalecido en el proceso de la discusión de la Convención Marco sobre Cambio Climático. Ya se está dando un papel más importante al tema de los conocimientos de los pueblos indígenas. Es un día para celebrar porque hemos podido ir fortaleciendo los programas de educación para pueblos indígenas. Ahora no solo tenemos programas de educación intercultural bilingüe, sino que también tenemos un sistema de educación superior para los pueblos indígenas que lo venimos construyendo desde nuestras iniciativas 
de universidades interculturales, universidades comunitarias, universidades indígenas. Es un día de celebración porque ya los censos nacionales en nuestros países están incluyendo el tema de la desagregación étnica cuando se recopila información en nuestros países. Y eso nos va a permitir promover políticas que sean realmente interculturales. En nuestra relación con la FAO, yo quisiera destacar algunos aspectos que han venido cambiando en los últimos años. El proceso de participación de pueblos indígenas en el diseño de políticas de la FAO no es un proceso nuevo. Hemos estado siempre vinculados al tema de la agricultura. Hemos estado siempre vinculados a los temas que tienen que ver con la pesca, con el bosque. Pero también hemos estado vinculados al tema de soberanía y seguridad alimentaria. Hemos formado parte de ese movimiento que ha venido tratando de construir nuevos procesos para garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, sentíamos que nos hacía falta una política específica en la FAO para abordar el trabajo con pueblos indígenas. Y respondiendo a las recomendaciones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, la FAO se abocó a trabajar esa política que hoy podemos celebrar. Y resultado de ese esfuerzo, ahora contamos en la región de América Latina y el Caribe con un mecanismo de participación, de articulación entre las organizaciones de los pueblos indígenas, el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en la ONU, con la representación de la FAO a nivel regional. Ese mecanismo ha podido desarrollar nuestros primeros diálogos y en esos diálogos hemos podido rescatar las buenas prácticas que la FAO ya está impulsando en nuestros países. Pudimos conocer, por ejemplo, sobre el trabajo que la FAO está haciendo en la recopilación de conocimientos para enfrentar desastres. Eso ha sido muy interesante. Hemos podido también conocer sobre la iniciativa de la FAO de celebrar el Año Internacional de la Quinoa. Nos parece que esto responde de alguna manera a un planteamiento central de los pueblos indígenas, que es la recuperación de las prácticas tradicionales, que es promover las capacidades de adaptación y resiliencia de los pueblos indígenas. Pero, pero también tiene que ver con valorizar estos conocimientos de los pueblos indígenas vinculados a distintos productos. También hemos conocido de los esfuerzos de la FAO para incorporar los aspectos sobre economía comunitaria. Por ejemplo, aquí en Nicaragua estamos haciendo un estudio con la FAO sobre la economía de los pueblos indígenas. Estamos conociendo las instituciones económicas que hemos tenido los pueblos indígenas, les estamos dando su valor y los estamos tratando de poner en condiciones de dialogar con otros modelos económicos que hay en nuestro país y esperamos que esto se pueda hacer también a nivel global. También estamos involucrados en la FAO, en la discusión de los parlamentos sobre el tema de la seguridad alimentaria. Creemos que los parlamentos en la región juegan un papel fundamental. Otro aspecto que ha sido interesante en el trabajo con la FAO tiene que ver con la comunicación intercultural. Si bien este ha sido un proceso de varios años, sentimos que es un área en la que tenemos que seguir trabajando para poder llegar cada vez mejor hacia cada uno de los pueblos indígenas. A pesar de todas estas cosas que podemos celebrar este día, nos hace falta, sin embargo, abordar varios desafíos 
que enfrentamos los pueblos indígenas. Y el primer desafío tiene que ver precisamente con la implementación de la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. No hay un instrumento de mayor consenso dentro del sistema de Naciones Unidas como esa declaración. Tardamos 30 años en negociar cada término de la declaración. Y aquí en América Latina y el Caribe, los países, los gobiernos han apoyado ese instrumento. Sin embargo, encontramos enormes brechas entre los derechos reconocidos y la aplicación práctica. Entonces, el primer desafío es cómo lograr mayor coherencia en nuestros estados entre lo que se aprueba a nivel de derechos y la definición de políticas, programas y presupuestos para que esto se pueda cumplir. El segundo desafío que enfrentamos en nuestra región tiene que ver con la seguridad jurídica sobre nuestros territorios y el control sobre nuestros recursos naturales, incluyendo agua, bosque. Aquí encontramos también una enorme incoherencia entre el avance en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las concesiones que se otorgan en nuestros países a las empresas para industrias extractivas. El tema de los minerales sigue siendo un problema serio. Estamos viendo contaminación, estamos viendo expulsión, estamos viendo que los pueblos indígenas todavía somos acusados como terroristas, estamos viendo distintas limitaciones que creemos que deben de resolverse. No va a haber seguridad alimentaria en nuestra región si no tenemos seguridad jurídica sobre nuestros territorios. Nuestro tercer desafío tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales. Aquí también tenemos que trabajar fuertemente para poder efectivamente garantizar el ejercicio de estos derechos. El acceso a los servicios de salud, el acceso a los servicios de educación, la reducción de la mortalidad materna, la atención a las niñas, adolescentes, el acceso a aprender a leer y escribir tienen que ver mucho con lo que nosotros llamamos soberanía alimentaria. Y obviamente nosotros creemos que podemos enfrentar estos desafíos si logramos mejorar la relación entre los pueblos indígenas y los estados, si logramos mejorar la relación entre los pueblos indígenas y las agencias del sistema de Naciones Unidas. Por eso creemos que esta actividad que ustedes están llevando a cabo el día de hoy puede efectivamente enviar señales importantes a los distintos sectores de que el tema de los pueblos indígenas pasa por la aplicación del enfoque de derechos humanos, pasa por el respeto de los derechos individuales, los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Juntos podemos realmente prepararnos para el futuro. Y el futuro para los pueblos indígenas a corto plazo significa prepararnos para la primera conferencia de la ONU sobre los pueblos indígenas, que se va a llevar a cabo en septiembre de 2014. Pero también el futuro significa que juntos y juntas tenemos que trabajar los indicadores y el proceso para promover una agenda post-ODM, una agenda post-2015, en donde la sostenibilidad ambiental, en donde la, de, la igualdad entre todos los seres humanos, en donde se elimine para siempre la discriminación racial, la discriminación étnica, la discriminación por edad y la discriminación por género. Y eso lo podemos hacer en la medida en que el compromiso de esta fiesta el compromiso de esta actividad se traduzca 
en políticas, en programas y en presupuesto, pero principalmente se traduzca en mecanismos de participación plena y efectiva de todos los pueblos indígenas en cada uno de nuestros países. Muchas gracias nuevamente a la FAO por organizar este día. Muchas gracias por darle seguimiento a ese diálogo permanente entre pueblos indígenas y la FAO. Muchas gracias por llevar ese diálogo a nuestros países y acompañarlo con la recopilación de evidencias a través de los estudios que estamos haciendo. Esperamos que esta buena práctica de la FAO en América Latina y el Caribe pueda efectivamente extenderse hacia otras regiones del mundo. Muchas gracias.